ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഈ ആഴ്ചത്തെ വീഡിയോ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് സ്വകാര്യമായി അഹങ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഉത്സവത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ പല കാര്യത്തിലും അതുപോലെ എല്ലാ മലയാളികളും ഒന്നടങ്കം ഒരുപോലെ അഹങ്കരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആനവണ്ടി അഥവാ കെ എസ് ആർ ടി സി കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുത്തൻ തലമുറയിലെ സ്കാനിയാണ് നമ്മളിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്കാനിയയുടെ റിവ്യൂവിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇപ്പം നമുക്കറിയാം കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അപ്പം ഇപ്പം ഇതൊരു പ്രീമിയം സർവീസാണ് ഇതെങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ള പല കൺഫ്യൂഷൻ ആൾക്കാർക്ക് കാണും നമുക്കിത് പല രീതിയിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ അവരുടെ തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴി നമുക്ക് കേരള ആർ ടി സി ഓൺലൈൻ വഴി നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ അബി ബസ് എന്നുള്ള സൈറ്റ് വഴി അവരുടെ ആപ്പ് വഴി നമുക്ക് ബസ് ബുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ടൈമിങ്സ് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആനവണ്ടി ഡോട്ട് കോം എന്ന ബ്ലോഗിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷനും സോഴ്സും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ടൈമിങ്സ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് നിങ്ങളെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യുക പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സർവീസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ പലരും കെ എസ് ആർ ടി സി യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർവീസ് നമുക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം പിന്നെ ഇത്തരം ഒരു ചെറിയ പ്രതിസന്ധി കൂടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം സർക്കാർ എൻ്റെ സംരംഭമായ കെ എസ് ആർ ടി സി അത് വളരെ മുന്നിട്ട് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം കാര്യം മാക്സിമം കെ എസ് ആർ ടി സി ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ ആനവണ്ടി നമ്മൾ ഇത്ര കണ്ട് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലും സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റ് സർവീസിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന വേറൊരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിനൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം റേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഫ്ലക്ചുവേഷൻ ഒന്നും വരാറില്ല കാരണം ഒരു ഫ്ലെക്സി റേറ്റാണ് ഇപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സി നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ലോങ് ട്രിപ്പ് ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂർ ട്രിവാൻഡ്രമൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഭയങ്കര വലിയ വേരിയേഷൻ ഒന്നും വരാറില്ല മറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൻ്റെയൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇരട്ടി പോകുന്ന പോലെ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഒരിക്കലും അത്രയും വലിയ റേറ്റ്സ് വ്യത്യാസമൊന്നും വരാറില്ല ഒരു ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ നമ്മളിപ്പം വണ്ടി കാണാനായിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ ഡിപ്പോയിലേക്ക് പോകാൻ പോവാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് പേരെ സഹായം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം ഞാൻ എടുത്ത് നന്ദി പറയുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നജീമേട്ടനാണ് നജീമേട്ടൻ നമ്മളെ സ്കാനിയയിലെ ഒരു ജീവനക്കാരനാണ് പുള്ളിക്കാരനാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി ആയിട്ട് പിന്നെയുള്ള രണ്ടാമത് അനീഷേട്ടനുണ്ട് പുള്ളി സ്കാനിയയിലെ ഒരു റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ടീമിലുള്ള ആളാണ് പുള്ളിക്കാരനും കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെ സഹായിച്ചു പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആനവണ്ടി ബ്ലോഗിലെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ അഡ്മിൻസ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രീരാജേട്ടനാണ് ശ്രീരാജേട്ടനും ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബാംഗ്ലൂർ ഡിപ്പോയിലുള്ള വേറൊരു ചേട്ടനാണ് സജി ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ്റെ സഹായത്തിന് ഞാനിപ്പം നന്ദി പറയുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ബസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പോകാം നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ ഇറങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കാനിയുടെ ടയർ മിഷലിൻ്റെ ആണ് മിഷലിൻ്റെ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് ബാർ എ ടി ആർ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ടയറിൻ്റെ സ്പെക്ക് നമ്മളിപ്പോഴും മൾട്ടി ആക്സിൽ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ബാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിയറിൽ രണ്ട് ആക്സിൽ ആണ് ഈ വണ്ടിക്കുള്ളത് അതാണ് ഈ മൾട്ടി ആക്സിൽ ഇതിനകത്ത് വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത സ്കാനിയ ആണ് ആദ്യമായിട്ടും ഈ റിയർ വീലും ടേൺ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മൾട്ടി ആക്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് സ്കാനിയ ആണ് അതിന് ശേഷമാണ് വോൾ വോൾവോ ബി ലെവൻ ആറിലും ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി വോൾവോ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ സ്കാനിയയുടെ പാസഞ്ചർ സീറ്റിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇത് ഫസ്റ്റ് റോ സീറ്റിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് മൊത്തം നാൽപ്പത്തെട്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് ക
രണ്ട് ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ഷർ ഉണ്ട് ഒരു ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ഷർ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഡ്രൈവറിൻ്റെ അവിടെയും പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ഷർ ഏറ്റവും ബാക്കിലത്തെ റോ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ഷർ ഏറ്റവും ബാക്ക് റോ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് ഈ ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ഷർ ഉള്ളത് സ്കാനിയർ ഡീറ്റെയിൽസും ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സനീഷേട്ടൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യും നമുക്ക് ഇനി ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അറിയാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ ഇതിനകത്തുണ്ട് സർവീസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ ഇതിനകത്തുണ്ട് അതെ നമ്മളിതിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലത്തെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മളാദ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇത് കാണിക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റിയറിങ് സ്റ്റിയറിങ് നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം സൈഡിലേക്കോ താഴ്ത്തുകയോ ചെയ്ത് എയർ ലോക്ക് ആണ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴ്ത്തുകയോ പൊക്കുകയോ നമ്മുടെ കംഫർട്ടബിളിലേക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പവറിൽ താക്കാൽ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഫുള്ളായിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം ചെക്ക് ചെയ്യാം സ്കാൻ ചെയ്യും മൊത്തം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫാൾട്ടായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കും ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് വരും മോണ്ടറിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ലൈനിങ് വാണിങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സെൻസർ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്നൊരു മെസ്സേജിന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഫംഗ്ഷൻ വന്ന് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെ ആയി അതിന് ശേഷം നമ്മളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓരോ ഫംഗ്ഷനുകളായിട്ട് ഈ മോണിറ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓരോ പൊസിഷനുകളും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇത് സിസ്റ്റമാണ് അതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റിങ്സ് ഇപ്പോൾ ഇത് എയറിൻ്റെ ആണ് ഇത് ഇതാണ് നമ്മൾ കൺട്രോളിംഗ് സിസ്റ്റം ഇവിടുത്തെ ഈ മോണിറ്ററിൻ്റെ കൺട്രോളിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിനകത്ത് സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതിലാണ് ചെന്ന് ഇപ്പോൾ എയറുകൾ എയർ ടാങ്കുകൾ എത്ര എയർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് സൈഡിലിങ്ങനെ മാറ്റും തോറും നമുക്ക് ഫ്യൂൾ കൺസപ്ഷൻ അത് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് എൻജിൻ ഓയിൽ പ്രഷർ അതുപോലെ ഇത് ആഡ് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജും അതും കാണിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം സെൻസർ സിസ്റ്റങ്ങളാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കംപ്ലയിൻസ് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെക്കപ്പ് ഇത് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ എത്ര ശതമാനം ആഡ് ബ്ലോ ഉണ്ട് അത് കാണിക്കും അതുപോലെ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് എത്ര തീർന്നു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അത് കാണിക്കും ബ്രേക്ക് ലൈനിങ് ബ്രേക്ക് ലൈനിങ് എത്ര ശതമാനം ഓരോ ബ്രേക്കിലും ഡിസ്ക് ഇതിനകത്ത് ലൈലൻ്റ് സാധാരണ ലൈലൻ്റ് ബസ്സുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ലൈനറാണ് വരിക ഇതിന് നമുക്ക് ബൈക്കിനെ കൊള്ള പോലെ ഡിസ്ക് ഉണ്ട് ഇതിന് എല്ലാ വീലും ഡിസ്കാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാഡ് എന്തോരം ഉണ്ടെന്നുള്ള എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്നുള്ള അത് കാണിക്കും ഓരോ വീലിൻ്റെ എത്ര എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാലും കാണിക്കും നമുക്ക് തീർന്ന് അറിയാൻ പോലെ തീരാറായോ എന്നുള്ളത് ഇതെടുത്ത് സർവീസ് കാണിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വാണിങ് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാണിങ് ഒരു ബ്രേക്ക് ലൈനിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നേരത്തെ കണ്ടാൽ ഒരു ബ്രേക്ക് പാഡിൻ്റെ സെൻസർ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരു ലൈനിങ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് ആ വയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ എംബ്ലോ ഇതും കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു നേരത്തെ അതേപോലെ എത്ര കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിച്ചു ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവർക്ക് സെക്കൻഡ് ഡ്രൈവർക്ക് അതുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ പേഴ്സണൽ സെറ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് മുതൽ ഗിയർ ക്ലോക്ക് മുതൽ പിന്നെ വെഹിക്കിൾ സെറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കയറി നമ്മൾ എത്രാമത്തെ ഗിയർ ഉള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ആണ് ഈ വണ്ടി വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഇത് എട്ട് ഗിയർ ആണ് ഇത് സ്പീഡ് നമുക്ക് ഇത് ഓൾറെഡി ലോക്ക് ആണ് എൺപതിൽ ലോക്ക് ആണ് വണ്ടി എൺപതിൽ ലോക്ക് ആണ് എൺപത് വരെ ഇത് പോകുള്ളൂ അല്ല എല്ലാ സ്കാനുകളും ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളിലും നമുക്ക് ഓരോ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് അവർ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് എൺപതിൽ ലോക്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൽ സ്പീഡ് ഈ പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ബസ്സിന് സ്പീഡ് ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വെറുതെ പറയുന്നതാണ്
ഇതിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ഗിയറിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് നാല് കണ്ട ഗിയർ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് ഇത് പൊക്കിന്തോറും ചേഞ്ച് ഇത് മാനുവലാ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വിട്ട് വണ്ടി പോവാം ഇതൊരു റിട്ടാർഡർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അതായത് എഞ്ചിനും ഗിയർ ബോക്സിനും ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് നമ്മൾ പെഡൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പവർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് അതിന് പ്രഷർ കുറച്ച് എഞ്ചിന് പിടിച്ച് നിർത്താനുള്ള ഒരു ബ്രേക്കാണ് റിട്ടാർഡർ ബ്രേക്ക് അതായത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈ ബ്രേക്കിന്റെ മുകളിൽ കാല് വെച്ച് ചവിട്ടേണ്ടി വരും എന്നാൽ സ്പീഡ് കൂടുന്ന വണ്ടി ആവാതെ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചവിട്ടി നിർത്തേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്രേക്ക് കൂടുതൽ ലോഡ് കൊടുക്കണം ആ ലോഡ് കൊടുക്കാതെ ഈ റിട്ടാർഡർ ഉപയോഗിച്ച് എഞ്ചിന് ഈ ഗിയർ ബോക്സിന്റെ എഞ്ചിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് അതിൽ പിടിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടി അത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പെഡലിന് കാൽ ഈ കാലിന്റെ മുകളിൽ പെഡൽ കൊടുക്കുന്നതിന് അത്രയും പ്രഷർ കൊടുക്കണ്ട കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പകരം ഈ കയ്യിന്റെ മുകളിൽ ഇത് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി പവർ കൂടും റിട്ടാർഡർ വരുന്നത് പവർ ഒന്നും കൂടി കൂടും അത് അത് ഇതേപോലെ ഒരു എട്ട് സിസ്റ്റത്തോളം ഒരു നാലഞ്ച് സിസ്റ്റത്തോളം ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് പവർ കൂട്ടി കൂട്ടി ഇടാവുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ കടകട എന്നുള്ള സൗണ്ടിന് കേൾക്കുന്നത് വലിച്ചിരുന്നു കാരണം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ വണ്ടികൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചവിട്ടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വലിക്കും അപ്പോൾ വണ്ടി എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ സൈലൻസർ എഞ്ചിൻ ഗിയർ ബോക്സ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ബ്ലോക്കായി പ്രഷർ പവർ ബ്രേക്ക് കൂടും അതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ കുറച്ച് പവർ നമുക്ക് പെടലിന് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഡിസ്ക് ആണ് കാരണം പെട്ടെന്ന് വണ്ടി നമുക്ക് സാധാരണ വണ്ടികളെ പോലെ ഫുള്ള് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അല്ല ഇത് സ്കാനിയക്ക് ഉണ്ട് വോൾവോയ്ക്ക് ഉണ്ട് ഓരോ വണ്ടികൾക്കും ലൈലൻഡിനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല രീതിയിലുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൂടുതലുള്ളത് വോൾവോ സ്കാനിയ പോലത്തെ വണ്ടികൾക്കാണെന്ന് മാത്രം അതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത് ഇപ്പൊ മെസ്സേജുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊക്കെ മെസ്സേജ് ചെക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓരോന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇത് പവർ സ്വിച്ച് ആണ് നമ്മുടെ പവർ പവർ സ്വിച്ച് ആണ് ഇത് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ബാറ്ററി പവർ ഓൺ ആണ് ഇത് ഓൺ ചെയ്താലും ബാക്കി എല്ലാം പവർ ഓൺ ആവുള്ളൂ എല്ലാം സിസ്റ്റം എല്ലാം ഓൺ ആവുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് വരുന്ന ബോഡി ഹൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് നോർമൽ പൊസിഷനിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു കഷ്ടൊരു അര മീറ്ററോളം പൊക്കാം ഒരു ഒരു താഴ്ച ഉണ്ട് വണ്ടി പൊങ്ങുന്ന പറഞ്ഞാൽ താഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കുഴി വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോഡി ഹൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് മോഡുണ്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഹൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഉള്ള സ്വിച്ച് ആണിത് ഇത് താഴ്ത്തി ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് കയറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കയറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീരെ കൈ വയ്യാത്ത ഒരാളെ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി കൊടുത്താൽ ഒരുപാട് താഴും വണ്ടി പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഹൈറ്റിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതൊരു സിസ്റ്റം ഡ്രൈവ് ലെവൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ അത് വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മളത് സ്വിച്ച് ഞെക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഈ സ്വിച്ച് ഇത് മാനുവൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പൊക്കാനും താഴ്ത്താനും ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഡ്രൈവ് മോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ളതാണ് അത് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കും ഓരോ മോഡൽ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കും അത് കൂടാതെ തന്നെ പിന്നെ ഇത് ഹിൽ സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഇറക്കത്തോ കയറ്റത്തോ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയത് കാരണം കൊണ്ട് ആക്സിലേറ്ററിൽ നിന്നും ബ്രേക്കിൽ നിന്നും ആക്സിലേറ്ററിൽ കാലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ വണ്ടി മൂവ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മുമ്പിൽ വലിയ കാര്യം അപ്പോൾ അതിന് ചെറിയ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ കാലെടുത്ത് ആക്സിലേറ്ററിലോ ബ്രേക്കിലോ കാല് വെച്ചാൽ ഇത് റിലീസ് ആവും അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് മിനിറ്റിൽ കൂടുതലായാലും അത് റിലീസ് ആവും ആധാ സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഫോഗ് ലാമ്പ് ലൈറ്റിൻ്റെ ആണ് ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം ലൈറ്റിൻ്റെ ആണ് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ലൈറ്റിൻ്റെ ആണ് ഇത് ബാക്കിൽ ഫോഗിൻ്റെ ആണ് ഇത് നമുക്ക് എഞ്ചിൻ ബ്രേക്ക് ആണ് എഞ്ചിൻ ബ്രേക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ മുകളിലൊരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് സാധാരണ വണ്ടികൾക്ക് സൈലൻസറൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ
തെന്നി വീഴുന്ന റോഡുകളൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ട്രാക്ഷൻ ഓൺ ആവും അത് കൂടാതെ ഈ എല്ലാ വീലുകളും ഒരേ സ്പീഡിൽ കൊണ്ടുവരും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീല് ചിലപ്പോൾ സ്കിഡാവുമ്പോൾ സ്പീഡിൽ കറങ്ങും പെട്ടെന്ന് കറങ്ങും അത് കറങ്ങുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പീഡിനെ ബാക്കിയുള്ള വീലിൻ്റെ അതേ സ്പീഡിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനം ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് ആ വീലുകളും ഈ നാല് വീലിപ്പോൾ നിലവിലകത്തുള്ള ഈ ആറ് വീലുകളും ഒരേ സ്പീഡിൽ കൊണ്ടുവരും അതാണ് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ അത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിൻ്റെ നെയിം ബോർഡ് എഴുതി കാണിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിൻ്റെ ആണ് ടി വി അകത്ത് ടി വി മൂന്ന് ടി വി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇത് പവറാണ് നമുക്ക് അകത്ത് ഇൻവെർട്ടർ പവർ നമുക്ക് അകത്തേക്കുള്ള മൊബൈലിലും മറ്റ് ചാർജർ ചെയ്യാനുള്ള ചാർജറിൻ്റെ പവർ ഇത് മിററ് ഹീറ്റർ ഈ മിററിനകത്ത് ഒരു ഹീറ്ററുണ്ട് ആ മഞ്ഞ് പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള മീറ്റർ ഇത് നമുക്ക് ഡോറിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ് ഡോർ അടയാനും തുറക്കാനും ഈ ഡോർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് വണ്ടി നിൽക്കുമ്പോഴും നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഡോർ തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും നമുക്ക് കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡോർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ലോക്ക് ആയി പോകും വണ്ടി റണ്ണിങ്ങിൽ ഇത് തുറക്കാനോ അടയ്ക്കാനോ കഴിയില്ല ഇല്ല വണ്ടി നിർത്തിയാൽ നിർത്തിയ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയും അതായത് ജസ്റ്റ് അനങ്ങുന്ന സമയം മാത്രമേ ഇത് തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും പറ്റുള്ളൂ ആ അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇത് ഫ്രീ ആവും ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോ തുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും അതേ പറ്റുള്ളൂ റണ്ണിങ്ങിൽ ഇത് തുറക്കാനോ അടയ്ക്കാനോ ഈ സ്വിച്ച് വർക്ക് ആവില്ല സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോകും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ക്ലോക്കിൻ്റെ ആണ് ക്ലോക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ടൈമുണ്ട് ഇവിടെ ടൈമുകളുണ്ട് അത് മാറ്റാൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കോൺട്രസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കോൺട്രസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം കൂട്ടാം അതുപോലെ ഇത് നമുക്ക് മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഐഡിയയാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐഡിയയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞത് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് അതിന് ട്രെയിനിങ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പേരിൽ തരുന്ന ഒരു ഐഡിയയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് കിട്ടണം ഇട്ടാൽ ഇപ്പം ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എന്ത് ഫാൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇതിൽ ഫീഡാവും ഇതിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് ജി പി എസ് സിസ്റ്റം പോലെ ഇത് കമ്പനിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ഓണർക്ക് ഒരു ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്കും ഇതിൻ്റെ മെസ്സേജ് പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് ചെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണോ വണ്ടി നമ്മുടെ ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊണ്ടാണോ എങ്ങനെയാണ് ആയതെന്നുള്ളത് നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ആ നമ്മുടെ പേരിൽ ഇത് ഫീഡായി കിടക്കും ഈ ഐ ഡി പ്രകാരം ഫീഡായി കിടക്കും ഡ്രൈവറുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അമിതമായിട്ട് ഓവർ സ്പീഡ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം ജി പി സിസ്റ്റം പോലെ പോവും ഫുള്ളായിട്ട് പോവും നമുക്കത് ഇതിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഓരോന്ന് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡുകൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ എത്ര ഡീസൽ ഉപയോഗിച്ചു എത്ര കിലോമീറ്റർ വെച്ച് കിട്ടി എത്ര ഡ്രൈവിങ് ടിപ്സ് അതായത് സ്കോർ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് നമുക്ക് എത്ര കണ്ട് എൻജിൻ റേസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചു എത്ര കണ്ട് ഷാർപ്പായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചവിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു പെർസെൻറ്റേജ് ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫീഡാവുകയും ചെയ്യും അത് കാണുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തോ എമർജൻസി ബ്രേക്ക് ചെയ്തോ അതൊക്കെ അവർക്ക് മെസ്സേജ് പോകുന്ന പോലെ ഇതിലും വരും ഇത് ഇത് കമ്പനിക്ക് ഇത് കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം ആണ് അത് ഒരു ഇത് വഴി ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ ആ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് ലാപ്ടോപ്പിൽ അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആണ് വണ്ടി മൂവ് ആവുന്നത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആണ് ഇത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ ഇത് മൈക്കാണ് പിന്നെ ഇത് മാനുവൽ നമ്മൾ മാനുവൽ ആക്കാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആവുന്നതിന് കൊടുത്ത് മാനുവൽ ആക്കാം ഇത് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞെക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് മാനുവൽ ആക്കി വിടാൻ ഇത് മാനുവൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചേഞ്ച് ചെ
ബാക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെ അതെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഒരു വണ്ടി കറക്കും ചെറിയൊരു ഇത്ര ചെറിയൊരു ഏരിയ പോലും നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചെടുക്കാം ഓടിച്ചും കൂടി പോരും മറ്റു വണ്ടി നമുക്ക് ഓടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വണ്ടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കയറുമ്പോൾ നോർമലി അങ്ങോട്ട് പോകും നമുക്ക് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ഓടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബാക്കും വരും അപ്പൊ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തെ വണ്ടിയും ഇടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് ഇല്ല നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വണ്ടി ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ബാക്കും മാറും അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ കയറുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കയറണം കാരണം ബാക്കും ഫ്രണ്ടും ഒരേപോലെ മാറും മറ്റുള്ള ബസ്സിൻ്റെ സാധാരണ നമ്മൾ വോളോനെ ബീണാനാർ ലൈലൻ്റെ ഒക്കെ പൊടിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഓടിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ല വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വാഹനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഫീച്ചേഴ്സുകൾ ക്യാമറയുണ്ട് ക്യാമറ സിസ്റ്റങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ സേഫ്റ്റി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇത് റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് യാത്ര ഫുള്ള് റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് മുകളിലുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് ലഗേജ് ബോക്സിൽ വരണമുണ്ട് താഴെ ഇടിക്കാത്ത വരണമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ലഗേജുകൾ ആരെങ്കിലും കള്ളന്മാരൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ അറിയാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആ ബാക്കിൽ വന്നുൾപ്പെടെ നാല് ക്യാമറ ഇതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്ഷർ സംവിധാനങ്ങൾ ബാക്കിൽ ഏറ്റവും ബാക്കിലും ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിലും ഉണ്ട് അതെ അതെ സീറ്റിൻ്റെ താഴെയും ഇതുണ്ട് വണ്ടി വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്പീഡാവുന്ന വണ്ടിയാണ് മറ്റുള്ള വണ്ടികളെ പോലെ അല്ല കുറച്ച് എൻജിൻ പെർഫോമൻസ് ഈ പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് നമുക്ക് സാധാരണ വണ്ടിയുടെ പോലെയല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കും ഏകദേശം ഒരു കാറ് കയറി പോകുന്ന അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വാഹനം കയറി പോകും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത്ര സ്പീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിന് നമുക്ക് കയറി പോകാൻ കഴിയും പെട്ടെന്ന് അതേപോലെ തന്നെ കഴിയും മൈലേജ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ര നമ്മൾ മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങളെ പോലെയല്ല ഇതിന് പമ്പല്ല ഇഞ്ചക്ടറാണ് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് ഇതിന് മൈലേജ് രണ്ട് മൈലേജ് മുതൽ ഇതിന് നാല് മൈലേജ് വരെ മൂന്നര മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് നാല് വരെ കിട്ടാം പക്ഷെ അത് നമ്മൾ നാല് വരെ കിട്ടാം പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ഓടിക്കുന്ന ആളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചൊക്കെ വരാറുണ്ട് നാല് വരാറില്ല നാലൊക്കെ ഒരു പറയുന്ന കമ്പനി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്നൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് നല്ല റോഡാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യത ബ്രേക്കിംഗ് എത്ര കണ്ട് കൂടുന്നത് അത്ര കണ്ട് കുറയും ഡീസല് നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് ഗിയറും മറ്റുള്ള യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൈലേജ് കുറയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൈലേജ് കൂടുകയും ചെയ്യും കാരണം ഇഞ്ചക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ഡീസല് വലിച്ചെടുക്കും ഡീസല് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇതിന് ആ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഇത് എ സി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് എ സി കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക മറ്റു സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ളത് അംബ്ലിഫയർ സിസ്റ്റം ടി വി സിസ്റ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇതല്ല ഇതല്ല അതിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ്സ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല ആകെ ഉള്ളത് ക്യാമറ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഇതെല്ലാം വരുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് മൈക്ക് അകത്തേക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ അത് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാസഞ്ചർക്ക് വല്ല ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് അകത്ത് ഫുഡ് കഴിക്കാം എ സി വാഹനത്തിനകത്ത് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഒരുവിധം പാസഞ്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇത് കിട്ടും കാരണം ഇതിനകത്ത് എയർ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ പുറത്തേക്ക് പോകില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്ത് നടന്നാലും ഇതിനടുത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വല്ല കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ല ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ ഈ മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്പീക്കർ വഴി അകത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ കേൾക്കാം പിന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് എല്ലാ ഗ്ലാസുകളും നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഗ്ലാസ് ആണ് അതൊരു അതിനുള്ള ഹാമറും സിസ്റ്റങ്ങളും ആ വണ്ടിക്ക് അകത്ത് തന്നെയുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾ അതെ നമ്മൾ ജനറലി പറയാനുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം പ്രകാരം ഒരുപാടും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് സാധാരണക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുന്നില്ല അതെ അതെ നോർമൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോർമൽ പറയാവുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ പിന്നെ എയർ ബാലൻസിങ് സിസ്റ്റം ഓട്
അപ്പം വളരെ ഒരു വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഒരു റൈഡ് ഞാൻ വിഷ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ താങ്ക്സ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സഹായിച്ചതിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ 